அமையக்கூடும் இறுதி வரை இணைந்திருங்க சரிங்க ஒரு வீட்டுடைய தலைவாசல் பொதுவா நம்ம ஒரு வீட்டுக்குள்ள நுழையணும்னா தலைவாசல கடந்துதான் அந்த வீட்டுக்குள்ள நுழையணும் எனவே வீட்டுக்குள்ள வர எந்த சக்தி ஆனாலும் சரி அது தலைவாசல் வழியா தான் அந்த வீட்டுக்குள்ள வருது அப்படி ஒரு சிறப்பு தலைவாசலுக்கு அப்ப அந்த வீட்டின் தலைவாசல் எப்படி இருக்கணும் பொதுவா ஒரு வீட்டுடைய தலைவாசல் அதாவது அந்த வீட்டின் தலைவாசலின் கதவுகள் என்பது வீட்டில் உள்ள மற்ற கதவுகளை விட சற்று பெரிதாகவும் அகலமாகவும் இருப்பது சிறப்பு அந்த வீட்டுடைய கதவு வீட்டின் தலைவாசல் பகுதியில இருக்கக்கூடிய கதவுகள் விரிசல் இல்லாமலும் சேதம் இல்லாமலும் நம்ம பார்த்துக்கணும் அதே போல வீட்டின் தலைவாசலின் கதவு திறக்கும் போது சத்தம் வரக்கூடாது காரணம் வரக்கூடிய சத்தம் அந்த வீட்டுல ஒரு சில பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும்னு சொல்லப்படுது இது வீடு மட்டும் இல்லைங்க நீங்க வியாபார ஸ்தலம் வைத்திருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய வியாபார ஸ்தலத்துல நீங்க முன் வாசல் திறக்கக்கூடிய கதவுகள் எப்பொழுதுமே சத்தம் இல்லாமல் இருக்கணும் காரணம் இந்த வரக்கூடிய சத்தம் வியாபாரத்துல நஷ்டங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்னு சொல்லப்படுது அதே போல வீட்டின் கதவுகள் விரிசல் ஏற்பட்டிருந்தா அதை சரி செய்வதுதான் சிறப்பு இதைதான் ஒரு வீட்டின் தலைவாசல் என்பது அந்த வீட்டுடைய தலைவிதியை நிர்ணயிக்குதுன்னு சொல்லப்படுது வீட்டோட தலைவிதியை மட்டும் இல்லைங்க அந்த வீட்டுல குடியிருப்பவர்களோட தலைவிதிய கூட தலைவாசல் தான் நிர்ணயிக்குது காரணம் ஒரு வீட்டுடைய தலைவாசல் எந்த நிலையில இருக்குதோ அந்த வீட்டில் குடியிருப்பவர்களின் வாழ்க்கை தரமோ அந்த நிலையில தான் இருக்கும்னு பொதுவாகவே வாஸ்து ரீதியாகவும் சரி சாஸ்திர ரீதியாகவும் சரி நம்பப்படுது பொதுவா ஒரு வீட்டின் தலைவாசல கடந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள போகும்போது அது நம்ம வீடா இருந்தாலும் சரி சற்று குனிந்தே செல்லணும் சொல்லிட்டு தான் அந்த காலத்துல பொதுவாகவே வீட்டு தலைவாசல் என்பது நம்மை விட சற்று அளவு குறைவாக இருப்பதை நம்ம பார்க்கலாம் ஆனா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல வீட்டுடைய தலைவாசல் என்பது நம்மை விட சற்று உயரமாகவே இருக்கு இருந்தாலும் வீட்டு தலைவாசல்ல குல தெய்வம் மற்றும் இஷ்ட தெய்வங்கள் குடியிருப்பதாகவும் நம்பப்படுது குறிப்பா கணபதி மகாலட்சுமி போன்ற நமக்கு வரவு நல்லதை கொடுக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் வீட்டுடைய தலைவாசல்ல குடியிருப்பதனால எந்த காலத்திலும் வீட்டின் தலைவாசலுக்குள் கடந்து நம்ம செல்லும் பொழுது சற்று குனிந்தவாறு செல்வது அவர்களுக்கு மரியாதை அளிக்கும் விதமாக அமையுது நம் வீட்டுக்குள் நம்ம நுழையும் பொழுது அவசியமா நம்ம கை கால்களை கழுவிட்டு தான் அந்த வீட்டுக்குள்ள நுழையணும் ஏன்னா வெளியே போறக்கூடிய நாம் பல இடங்களுக்கு சென்று இருப்போம் பல நபர்களை நம்ம சந்தித்திருப்போம் அவர்களுடைய பேச்சு அவர்களுடைய வார்த்தைகள் அவர்களுடைய எண்ணங்கள் நம்மை பின்தொடர்ந்து கொண்டே வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு இது நல்லதாகவும் இருக்கலாம் அல்லது கெட்டதாகவும் இருக்கலாம் எது வாயினும் நம்ம வீட்டுக்குள்ள நுழையிறமனுக்கு அவசியம் நம்முடைய கை கால்களை கழுவிட்டு தான் வீட்டுக்குள்ள வருவது நல்லது இது தீய சக்திகளை வெளியே விரட்டி விடுவதற்கு துணையா இருக்கும் அடுத்து பெண்கள் வீட்டில் முன்னுக்கு கோலம் போடுவது அந்த வீட்டிற்கு ஐஸ்வர்யத்தை கொண்டு வரும் குறிப்பா காலையில பெண்கள் எழுந்து வீட்டு வாசல் நிலைப்படியில கொஞ்சம் மஞ்சள் கலந்த நீரை தெளிச்சு வீட்டு மண்ணுக்கு கோலம் போட்டு பூஜை அறையில வழிபாடு செய்வது மிகவும் சிறப்பு வீட்டு வாசலுக்கு மேல நம்ம தோரணம் கட்டுவது மிகவும் சிறப்பு அதுவும் மஞ்சள் நூலால மாவிலை தோரணம் கட்டுவது விசேஷம் குறிப்பா பண்டிகை காலம் மட்டும் இல்லாம புத்தாண்டு அல்லது ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை ஒவ்வொரு பௌர்ணமி காலத்திலையும் இந்த தோரணங்களை நம்ம மாற்றி ஆகணும் ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு முறை மட்டும் தோரணம் மாற்றாம இந்த மாதிரி சிறப்பான நாட்கள் அல்லது குறைந்தபட்சம் ஒவ்வொரு பௌர்ணமி காலங்களிலாவது நம்ம வீட்டுல அவசியம் மாவிலை தோரணங்களை நம்ம மாற்றி ஆகணும் இதன் மூலம் நம்ம வீட்டிற்கு வரக்கூடிய கண் திருஷ்டியானாலும் சரி அது விரட்டப்படுது அல்லது நம் வீட்டுல ஒரு நல்ல சூழ்நிலை நிலவுவதை நீங்க பார்க்கலாம் 
அடுத்ததா நம் வாசல் நிலைப்படிக்கு மேல ஒரு சிலர் விநாயகர் படம் வைப்பது உண்டு கஜலட்சுமி படம் வைப்பது உண்டு இந்த இரு படங்கள்ல ஏதேனும் ஒரு தெய்வ படங்களை நம்ம வைக்கலாம் இந்த மாதிரியான தெய்வ படங்கள் வைப்பதற்கான நோக்கம் என்னன்னா ஒரு வீட்டுக்குள்ள நம்ம நுழையும் பொழுது நம் மனதுல முத இந்த தெய்வ படங்களை தான் நம் கண்களால் பாக்குறோம் அப்ப அந்த நல்ல சக்திகள் நம் மனதுல பதியும் விதமாகவே நம்ம தெய்வ படங்களை வைக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாம வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடிய தீய சக்தி வீட்டுக்குள்ள நுழையாம வெளியேறவும் தெய்வ படங்களை பொதுவாக நம்ம வைக்கிறோம் அது கஜலட்சுமி படமாக இருந்தாலும் சரி பிள்ளையார் படமாக இருந்தாலும் சரி இம்மாதிரியான தெய்வ படங்களை நம்ம வைப்பது மிகவும் சிறப்பு வீட்டின் தலைவாசல் நுழைவதற்கு முன்னால ஒரு சில வீடுகள்ல படி இருக்கும் அதாவது அந்த படிகளை கடந்து தான் தலைவாசல் கடந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள நுழையிறது போல இருக்கும் இம்மாதிரி அமைக்கப்படக்கூடிய படிகள் ஒற்றை படையில இருப்பது மிகவும் முக்கியம் குறிப்பா ஒரு வீட்டிற்கு நுழைவதற்கு முன்னால உதாரணத்திற்கு ஒரு மூணு படிகள் இருக்குதுன்னா அந்த மூணு படிகள் என்பது ஒற்றை படையில இருக்குது இது அந்த வீட்டிற்கு சிறப்பு இது எப்படி அதாவது பொதுவா நம்ம லாபம் நஷ்டம் லாபம் சொல்லிட்டு கணக்கு பண்ணுவது உண்டு இந்த மாதிரி ஒற்றை படை அதாவது ஒரு வீட்டிற்கு ஒரு மூன்று படிகள் தலைவாசலுக்கு முன்ன இருக்குன்னா லாபம் நஷ்டம் லாபம் கடந்து லாபமாகவே அந்த வீட்டுக்குள்ள சக்திகள் நுழையக்கூடும் என்பதை ஒரு ஐதீகமா கொண்டே பொதுவா தலைவாசல் மண்ணுக்கு வைக்கக்கூடிய படிகள் ஒற்றை படையில இருப்பது மிகவும் சிறப்பு இது லாபம் நஷ்டம் லாபம் என்ற எண்ணிக்கையிலே பொதுவாகவே அமைக்கப்படுவதுண்டு தொடர்ந்து வீட்டின் வாசல் கதவுல ஸ்வஸ்திக் சின்னம் வைப்பது மிகவும் சிறப்பு ஸ்வஸ்திக் சின்னம் என்பது நம்முடைய ஆன்மீகத்துல மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு சின்னமாகவே கருதப்படுது அதிர்ஷ்டத்தை தரக்கூடிய இந்த பொருளை அவசியம் நம்முடைய வீட்டின் கதவுகள்ல நம்ம வைக்கணும் இந்த ஸ்வஸ்திக் சின்னம் என்பது அதிர்ஷ்டத்தை மட்டும் ஈர்க்கக்கூடியதல்ல நம்ம வீட்டிற்கு வரக்கூடிய கண் திருஷ்டியையும் வீட்டுக்குள்ள நுழையாம தடுக்கிறதுக்கும் இந்த ஸ்வஸ்திக் சின்னம் பொதுவாகவே வீட்டின் கதவுகள்ல பலர் வைக்கிறதையும் நம்ம பார்த்திருப்போம் அல்லது வீட்டு முன்னவும் வைத்திருப்பாங்க இதற்கு இதுதான் காரணம் தொடர்ந்து வீட்டின் கதவுகள் திறக்கும் பொழுது எப்பொழுதும் உட்புறமாகவே திறப்பது மிகவும் சிறப்பு வெளிப்புறமாக கதவு திறந்து நம்ம உள்ள நுழையிறது போல பொதுவா வீடுகள் அமைப்பது கிடையாது அடுத்ததா வீட்டின் தலைவாசல்ல நம்ம அமரக்கூடாது வீட்டின் தலைவாசலுக்கு நேரா படுத்து உறங்கவும் கூடாது தலைவாசலுக்கு நேராகவும் அமர்ந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடாது இதற்கு காரணம் தலைவாசல்ல நம்ம இதற்கு முன்னே சொல்லி இருந்தோம் நம்முடைய குல தெய்வங்கள் இஷ்ட தெய்வங்கள் குடிக்கொள்ளும் ஒரு இடமாகவும் அது அமையுது அதாவது நல்ல சக்திகள் அந்த தலைவாசல்ல தங்குற பட்சத்துல அங்க நம்ம நகம் வெட்டுதல் அப்புறம் தலைவாறுதல் இந்த செயல்களை முடிந்தவரை செய்யாமல் இருப்பது சிறப்பு வெளியே போயிட்டு வர நாம் வீட்டு முன்னுக்கு செருப்ப கழட்டாம சற்று தலைவாசலுக்கு தள்ளி பக்கத்துல நம்ம செருப்ப கழட்டி வைப்பது மிகவும் சிறப்பு தொடர்ந்து வீட்டுக்கு தலைவாசலுக்கு நேரா முட்களான செடிகளை நம்ம வைக்க கூடாது ஒரு சிலர் அழகு கள்ளி செடிகளை வளர்ப்பாங்க இந்த செடிகள் அதாவது முட்கள் இருக்கக்கூடிய செடிகளை நம்ம வீட்டின் தலைவாசலுக்கு நேரா நம்ம வைக்க கூடாது இறுதியா வீட்டின் தலைவாசலும் சரி அல்லது கதவுகளிலும் சரி ஒற்றடை படியாமல் இருப்பத நம்ம பாத்துக்கணும் சரிங்க இந்த காணொலியில வீட்டின் தலைவாசலின் அமைப்பு எப்படி இருக்கணும் எந்தெந்த பொருட்களை நம்ம வீட்டின் தலைவாசல்ல வச்சா அதிர்ஷ்டம் நம்ம வீட்டுக்கு வரும் எந்தெந்த பொருட்களை நம்ம வீட்டின் தலைவாசல்ல வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில முக்கியமான தகவல்களை இந்த காணொலியின் மூலம் உங்ககிட்ட நாங்க பகிர்ந்திருப்போம் நிச்சயமா இந்த காணொலி உங்களுக்கு பயனளித்திருக்கும் சொல்லிட்டு நாங்க நம்புறோம் மேலும் ஆன்மீக தொடர்பான காணொலிகளுக்கு இப்பொழுதே ராஜ்யநூலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து எங்களுடன் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மீண்டும் பல பயனான ஆன்மீக தொடர்பான தொகுப்புகளுடன் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் சரிய வெள்ளிக்கிழமை நான்கு அக்டோபர்ல வர்றது மிகவும் அபரீதமான ஒரு நாள்னே சொல்லி ஆகணும் இன்றைய நாள் அவசியமா நம்ம வீட்டுல என்னென்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கிய பதிவா இந்த காணொலியில உங்களுக்கு வழிகாட்டியா இருக்க போகுது முதல்ல இன்றைய நாள் அதாவது வெள்ளிக்கிழமையில நம்ம காலையில வீட்டுல மா